。在这次分享之中，我要把长生不老的秘密解释给大家。长生不老之术是光明势力魔法当中隐藏最深层的奥秘所在。任何人在达到某种层次的震动频率、内心纯净，并且对圣光有一定程度的奉献之前。都不可能探究这个神秘法门。现在，我要在安全还有明智的范围之内，向大家解释长生不老之术的原理所在。长生不老术是通过特殊的转化过程来练成不朽的肉身。转化过程则是以下三种修行的正确组合：第一，逆转线粒体的增伤过程；第二。逆转能量身体的增伤过程，这个可以通过男女极性的神圣结合，以及内在外在的转化而达成。第三，定期服用长生不老药来辅助转化过程。长生不老药有两种配方，矿物配方的药性要比草本配方的药性更加强烈，效果也更加显著。执政官。和阴谋集团从来没有全盘了解修炼的转化过程，不过他们仍旧坚持要追求长生不老。他们手中所拥有的，只有从孟菲斯麦西埃及共济会偷来的文献当中学习到的有关转化过程的零碎知识。他们根本就不知道，如果想获得长生不老的肉身，就需要努力减少自己心性中的伤值。并且使自己内心中的善良远远大于心中的邪恶。长生不老也是女神通过肉身显化的至高象征，而阴谋集团的好战心态永远不会达到这种境界。星光兄弟会有十二名岁数超过两万六千岁的长老，这十二名长老在两万六千年以来使用着同样的肉身。生活在喜马拉雅山底下的世外秘境当中。数千年之前，星光兄弟会也通过长生不老的女神西王母向蓝龙传授长生不老的奥秘。由于来自西王母的教导，蓝龙当中曾经有些高级成员使用过一具肉身，活过数百年之久的光阴。星光兄弟会。也通过自家成员炼金术士尼古拉·弗拉梅尔，把长生不老之术传到了西方世界。许多星光兄弟会的西方成员，在西安会和蔷薇十字会有着莫大的影响力。他们其中有一位改变人类历史的关键人物——河内王。河内王对人类的正面影响，远远超过了任何一位几千年的古人。这位英明的君主也点燃了文艺复兴的火炬。河内王的象征徽记“洛林十字”是代表光明与黑暗进行三角合一转化的秘法符号。洛林十字也象征着强大的圣光通过炼金转化的过程吸收并且瓦解黑暗。洛林地区也是一个非常重要的女神漩涡圣地。洛林地区。温特山、威尼斯的女神漩涡，共同护持着欧洲的圣光。奇美拉为了要打压洛林的女神能量漩涡，而在地底下兴建了一个错综复杂的时空扭曲枪式系统。这套原本和长岛联机的系统，如今已经被光明势力肃清了。光明势力，特别是星光兄弟会和一些蓝龙的高级成员。为了护持洛林地区的女神漩涡，特地把南西城市打造成新艺术运动的玻璃工艺中心。许多新艺术运动时期的艺术玻璃作品，带有可以开启女神临在的圣光编码。新艺术运动时期的艺术玻璃名家道姆，在他的作品上也刻上了洛林十字。洛林十字所传递的其中一项讯息。就是每一个执政官家族或者贵族当中，都有投生的光明存有，在私底下或者公开的抵制阴谋集团的计划，而且为圣光效力。这些人
，其中一位是知名的执政官家族——科纳隆家族的成员弗朗切科斯·科纳隆。他通过星光兄弟会的指引，出版了一本引人入胜，而且隐藏着觉醒信息的书籍《寻爱以梦》。《寻爱以梦》和另一本由雅奇利·波奇著作的寓意画册，共同揭露了一部分。有关长生不老的秘密，在过去，有些白色贵族，尤其是埃斯特和梅蒂奇家族，曾经和星光兄弟会有过接触。这些家族仍然守护着来自家族内部世代传承的女神奥秘。